హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బై ప్రొఫెసర్ దేవిక భట్ నగర్ ఇంతకు ముందు లిక్విడేషన్లో ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసాం ఓకే ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఈ లిక్విడేట్ చేస్తాడో అది మనము సింపుల్గా అకౌంట్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారో చూసాము ఈరోజు ఒక రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము ఆ రెండు ప్రాబ్లమ్స్లో మనము లిక్విడేటర్ రెమ్యునరేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ పక్కా ఉంటుంది లిక్విడేటర్ రెమ్యునరేషన్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము దాని ప్రకారంగా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం జనరల్గా ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో అయితే మీకు లిక్విడేటర్ రెమ్యునరేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ పక్కా ఉంటుంది అదే మెయిన్ ట్విస్ట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫార్మాట్ని బట్టి ఎవడైనా చేస్తాడు కదా అందుకనేసి లిక్విడేటర్ రెమ్యునరేషన్ తోటి చేద్దాం అయినా లిక్విడేటర్ రెమ్యునరేషన్ మేము షార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం కదా ఆల్రెడీ అవే ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ఇప్పుడు ఎస్ఏలో పెడతాం అంతే సింపుల్ ఓకేనా రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం ఈరోజు సరే ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ మీకు డెస్క్టాప్ మీద ఇచ్చాను చూడండి ఇది ఆర్పి త్రివేదిలో థర్టీన్త్ ప్రాబ్లం సో ప్రాబ్లం ఏమంటున్నాడు చూడండి ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేట్స్ టు గుడ్ బై కంపెనీ లిమిటెడ్ విచ్ హ్యాస్ గాన్ ఇన్ టు వాలంటర్ లిక్విడేషన్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ లిక్విడేటర్స్ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్ వాడు ఏదో కంపెనీ మూసేసుకుంటున్నాడు అతనికి సంబంధించి ఫైనల్ లిక్విడేటర్స్ యొక్క ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయమంటున్నాడు లిక్విడేటర్ ఈజ్ ఎంటైటల్ టు టూ పర్సెంట్ కమిషన్ ఆన్ ది అమౌంట్ రియలైజ్డ్ బై హిమ్ లిక్విడేటర్ కి కమిషన్ ఎంత కావాలి టూ పర్సెంట్ ఆన్ ది అమౌంట్ రియలైజ్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి కమిషన్ ఎప్పుడైనా అమౌంట్ రియలైజ్డ్ మీద అడుగుతాడు అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ మీద అంటాడు ఇప్పుడు ఓన్లీ అమౌంట్ రియలైజ్డ్ మీదే ఉంది అంటే లిక్విడేటర్ ఏ ఏ అసెట్స్ అమ్ముతాడో ఎంత అమౌంట్ ఉంటుందో ఆ అమౌంట్ మీద టూ పర్సెంట్ ఇవ్వమంటున్నాడు అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ మీద అడగట్లేదు అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ మీద అడిగితే ఏం చేస్తాము మనము అమౌంట్ ఎంత ఉందో కనుక్కుంటాం కదా యాక్చువల్లీ రియలైజ్డ్ అమౌంట్ మైనస్ పేమెంట్స్ అన్నీ తీయగా ఇంత అమౌంట్ ఉంది ఇంత అమౌంట్ ఉంటే అన్సెక్యూర్ క్రెడిటర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎంత ఇవ్వాలి ఆ రెండు బ్యాలెన్స్ చేసి అలా రెండు కంపేర్ చేసి అప్పుడు మనము టూ బై హండ్రెడ్ ఆర్ టూ బై వన్ ఆర్ టూ నా అని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం తెలుసు కదా అది ఎప్పుడు అన్సెక్యూర్ క్రెడిటర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ ఇవ్వలేదు ఓన్లీ సింప్లీ రియలైజ్డ్ అసెట్స్ రియలైజ్డ్ దాని మీద టూ పర్సెంట్ కనుక్కోమన్నాడు వెరీ ఈజీ ఇంకేమంటున్నాడు చూడండి ప్రాబ్లంలో షేర్ క్యాపిటల్ షేర్ క్యాపిటల్ ఏంటట టెన్ థౌసండ్ ఈక్విటీ షేర్స్ టెన్ టెన్ రూపీస్ ఈచ్ అంటే ఈక్విటీ షేర్సే ఇచ్చాడు వన్ ల్యాక్ రూపీ అండ్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ క్రెడిటర్స్ సెక్యూర్డ్ బై మార్టిగేజ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఇది అండర్లైన్ చేసుకోండి ఈ క్రెడిటార్స్ అట ఎట్లొచ్చింది సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ బై మార్టిగేజ్ ఆన్ బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ మార్టిగేజ్ చేయగా వచ్చి రావాల్సినది వీళ్ళకి సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ వీళ్ళు సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ మనం ఇక్కడ రాయము గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ అయితే దేని మీద సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ బిల్డింగ్ మీద ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్ డిబెంచర్స్ అండ్ ద లిక్విడేటర్ రియలైజ్డ్ ది అసెట్స్ యాజ్ ఫాలోస్ లిక్విడేటర్ అసెట్స్ని అమ్మగా వచ్చిన అమౌంట్ ఇంత అంట ఒక్కొక్క అసెట్ అమ్మగా బిల్డింగ్ అమ్మ అమితే ఎంత వచ్చింది థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫర్నిచర్ ఫోర్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఓకేనా ఇక్కడ ఈ నాలుగు అసెట్స్లో బిల్డింగ్ ఒక్కటి మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు చూడండి పైన క్రెడిట్ ఆర్ సెక్యూర్డ్ బై మార్టిగేజ్ ఆన్ బిల్డింగ్ అన్నాడు అంటే మనం బిల్డింగ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అమ్మితే దీంట్లోంచి ట్వంటీ థౌసండ్ సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ ఆర్ తీసేసుకుంటారు బిల్డింగ్కి వాళ్ళకి సంబంధం ఉంది కదా మార్టిగేజ్ పెట్టాం కదా బిల్డింగ్ వాళ్ళకి కాబట్టి ఈ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి ట్వంటీ థౌసండ్ వీళ్ళు తీసేసుకుంటారు ఎవరు సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ పాయింట్ టు బి నోటెడ్ ఇంకా నెక్స్ట్ చూడండి ద కాస్ట్ ఆఫ్ వైండింగ్ అప్ అమౌంట్ ఈస్ వన్ థౌసండ్ రూపీస్ వైండప్ చేయడానికి లిక్విడేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ వన్ థౌసండ్ రూపీస్ అన్నాడు ఇక ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళిపోదు ఇక్కడ చూడండి అసెట్స్ రియలైజ్డ్ అసెట్స్ రియలైజ్డ్ కదా ముందు రాయాల్సింది అసెట్స్ రియలైజ్డ్ మనకు నాలుగు అసెట్స్ ఇచ్చాడు బిల్డింగ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఫర్నిచర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఏంటి బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ మనం మొత్తం థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రాయం ఎందుకంటే మార్టిగేజ్ ఉంది ఎవరికి సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్కి ఉంది కాబట్టి బిల్డింగ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మైనస్ ట్వంటీ థౌసండ్ వీళ్ళకి ఇచ్చేగా ఎవరికి క్రెడిటర్ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ పెయిడ్ టు సెక్యూర్ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేగా ఉంది ఎంత ఫిఫ్టీన్ థౌసండే ఫిఫ్టీన్ థౌసండే రాసుకుంటున్నాము ఇంకా తర్వాత
అమౌంట్ రియలైజ్ బై మీ అమౌంట్ రియలైజ్ ఎంత ఇవన్నీ కదా రియలైజ్ చేసింది అతను అతను అమ్మేస్తే వచ్చిన అమౌంట్ ఇంతే కదా దాని మీద ఇవ్వమని చెప్పాడు ఎంత టూ పర్సెంట్ సో ఇది మనము నోట్లో చూపిస్తున్నాము లిక్విడేటర్ రెమ్యూనరేషన్ టూ పర్సెంట్ ఆన్ ది అమౌంట్ రియలైజ్డ్ ఫస్ట్ అమౌంట్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ మీరు అనుకోవచ్చు అరే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ వేయాలి కదా మేడం అంటారు వాడికి ఇచ్చేసాము ట్వంటీ థౌసండ్ అది వేరే సంగతి కానీ ఇతను రియలైజ్ చేసింది ఎంత థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ కదా అందుకని థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రాస్తాము ఇతని కమిషన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఓకేనా అందుకని థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇక మిగిలిన అమౌంట్స్ నైన్టీన్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఇవన్నీ రియలైజ్ చేశాడు కదా మొత్తం టోటల్ చేసి సెవెంటీ థౌసండ్ అయింది దీని మీద ఎంత అన్నాడు టూ పర్సెంట్ అన్నాడు టూ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు వచ్చింది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మనం పేమెంట్స్కి వెళ్ళిపోదాం రిసిప్ట్ సైడ్ అయిపోయింది కదా పేమెంట్ సైడ్ పేమెంట్ సైడ్లో ఫస్ట్ ఎవరికి ఇస్తామో లిక్విడేటర్ రెమ్యూనరేషన్ ఈ లిక్విడేటర్ రెమ్యూనరేషన్ మనం కనుక్కుందాం ఎంత వచ్చింది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది తర్వాత ఏమేస్తాము లిక్విడేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రాబ్లం చూడకండి మీరు మామూలుగా చెప్పండి సెకండ్ ఏమేస్తాము లిక్విడేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఉన్నాయి చూడండి ద కాస్ట్ ఆఫ్ వైండింగ్ అప్ అమౌంట్ ఈస్ వన్ థౌసండ్ అన్నాడు వన్ థౌసండ్ ఇద్దాము లిక్విడేటర్ రెమ్యూనిటేషన్ లిక్విడేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ తర్వాత వచ్చేది డిబెంచర్స్ డిబెంచర్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఫార్టీ థౌసండ్ డిబెంచర్స్ వేసాము డిబెంచర్స్ తర్వాత క్రెడిటార్స్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటార్స్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటార్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయి ఎంత ఉన్నాయి టూ థౌసండ్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఇక తర్వాత ఇప్పటికీ ఈ ఇక్కడికే మనకి అమౌంట్ అయిపోతుంది చూడండి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉంది కదా ఫిఫ్టీ థౌసండ్లోంచి ఈ నాలుగు అమౌంట్స్ డిడక్ట్ చేయగా పేమెంట్ చేయగా మిగిలింది మన దగ్గర ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడే ఇక్కడ ఎంత ఉన్నారు చూడండి అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉన్నారు ఇక్కడ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉన్నారు మన దగ్గర మిగిలింది ఎంత ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడే ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దాం ఇంత ఇవ్వలేకపోతున్నాము ఎంత ఉంటే అంత ఇస్తున్నాం ఎంత ఉంది ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇది మనము అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్కి ఇస్తున్నాం దీన్నే మనం అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ అంటాము అర్థమైందా ఒకవేళ ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ఓ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంది అనుకోండి బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగరు ఇతనికి ట్వంటీ ఫైవ్ కావాలి కదా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చేద్దాం ఇచ్చాక మిగిలింది ఇక్కడ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు చూడండి వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళం వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళం ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ క్వశ్చనే లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్కే సరిపోవట్లేదు ఇంకెక్కడ ఈక్విటీ షే షేర్ హోల్డర్స్ అర్థమైందా సో కాబట్టి ప్రాబ్లం సింపుల్ మనకి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చాలా సింపుల్గా ఇచ్చాడు ఒకటే ఒకటి పర్సంటేజ్ అన్నాడు టూ పర్సెంట్ ఆన్ అసెట్స్ రియలైజ్డ్ అసెట్స్ రియలైజ్డ్ అంటే ఇవన్నీ ఇట్లా చేసాం అర్థమైందా ఇది ఒక ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇది లెవెంత్ ప్రాబ్లం ఆర్పి త్రివేదిలో ప్రాబ్లం మీకు డెస్క్టాప్ మీద ఇచ్చాను రాసుకుంటారా లేకపోతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటారా టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసుకుని కూర్చోండి ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం కొంచెం ఫోకస్ చేయాలి మీరు ఏమంటున్నారు చూడండి ఫస్ట్ అవుతాను ప్రాబ్లం ద ఫాలోయింగ్ పర్టికులర్స్ రిలేట్ టు డే డ్రీమింగ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ విచ్ హ్యాస్ గాన్ ఇన్ టు వాలంటరీ లిక్విడేషన్ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ ద లిక్విడేటర్స్ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్ అలౌవింగ్ ఫర్ హిస్ రెమ్యూనరేషన్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టూ పర్సెంట్ ఆన్ ద అమౌంట్ రియలైజ్డ్ ఇది ఒకటి ఈ కంపెనీ మూసేస్తున్నారు ఎవరు డే డ్రీమింగ్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇక్కడ లిక్విడేటర్ రెమ్యూనరేషన్ ఒక్కటి కొంచెం ఫోకస్ చేయండి అలౌవింగ్ ఫర్ హిస్ రెమ్యూనరేషన్ టూ పర్సెంట్ ఆన్ ద అమౌంట్ రియలైజ్డ్ టూ పర్సెంట్ ఎంత అయితే అమౌంట్ అతను రియలైజ్ చేస్తాడు ఎన్ని ఆస్తులు అమ్ముతాడు ఎన్ని అసెట్స్ అమ్ముతాడు దాని మీద టూ పర్సెంట్ ఇది ఒకటి ఇక రెండవది అండ్ టూ పర్సెంట్ ఆన్ ది అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమౌంట్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ మీద టూ పర్సెంట్ ఇవ్వమన్నాడు అంటే రెండు ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు కమిషన్స్ ఒకటి అసెట్స్ రియలైజ్ మీద టూ పర్సెంట్ ఇంకోటి అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ మీద కూడా టూ పర్సెంట్ ఉంది ఈ రెండు చేద్దాము అయితే ఇంకేమన్నాడు వాడు ప్రిఫరెన్షియల్ క్రే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది చూడండి ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ డిబెంచర్స్ లిక్విడేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అసెట్స్ రియలైజ్డ్ ఇవి ఎప్పుడు ఉ
ఫస్ట్ లిక్విడేటర్ రెమ్యునరేషన్ ఇది గ్యాప్ ఉంచండి దీని క్యాలిక్యులేషన్ తర్వాత చూద్దాం చెప్తాను మీకు అవన్నీ తర్వాత ఫస్ట్ మనం అక్కడ గ్యాప్ ఉంచేద్దాం ఉచ్చేసి ఉంచేసి నెక్స్ట్ లిక్విడేటర్ రెమ్యునరేషన్ తర్వాత లిక్విడేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ కదా లిక్విడేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పేమెంట్ చేసేసాము ఇది మనం చేద్దాం తర్వాత ఇక్కడ కింద నోట్లు చేద్దాము తర్వాత ఓకే లిక్విడేషన్ ఎక్స్పెన్స్ తర్వాత ఏం పేమెంట్ చేస్తాం డిబెంచర్స్ డిబెంచర్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ పేమెంట్ డిబెంచర్స్ తర్వాత ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్రెడిటర్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయి ఎయిట్ థౌజండ్ ఇంకెంత ఉంటుంది అది అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్కి ఇస్తాము అయితే ముందు క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇది రెమ్యునరేషన్ టు ద లిక్విడేటర్ అది ఒక్కటి కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూడండి రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఫస్ట్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అండ్ అమౌంట్ రియలైజ్డ్ అన్నాడు టూ పర్సెంట్ ఆన్ అమౌంట్ రియలైజ్డ్ అమౌంట్ రియలైజ్డ్ ఎంత ఫార్టీ థౌజండ్ కదా ఫార్టీ థౌజండ్ మీద టూ థౌజండ్ టూ పర్సెంట్ అంటే వచ్చిందంత ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇది ఒకటి సెకండ్ ఇది కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూడండి టూ పర్సెంట్ ఆన్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్ టూ పర్సెంట్ ఆన్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్ అంటే ఎప్పుడైనా మనము అమౌంట్ రియలైజ్డ్ తీసుకొని దాంట్లోంచి ఎంత పేమెంట్స్ చేసినా అవన్నీ మైనస్ చేయాలా చేస్తే మన దగ్గర ఎంత అమౌంట్ ఉందో తెలుస్తుంది దీంట్లో ఫస్ట్ ఇది చేయాలి మనం అయితే ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు అమౌంట్ రియలైజ్డ్ అమౌంట్ రియలైజ్డ్ ఎంత ఫార్టీ థౌజండ్ వేసుకుంటున్నాం తర్వాత పేమెంట్స్ ఏమేం చేస్తాము ఏమేం చేస్తాము ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఈ మూడు పేమెంట్లు చేసాము కదా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఈ మూడు పేమెంట్లు చేసాము ఈ మూడే కాదండి ఇది కూడా ఉంది ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసాము కదా ఒకటి టూ పర్సెంట్ పేమెంట్ చేస్తున్నాం కదా అంటే ఇది కూడా మైనస్ చేయాలి కదా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ అక్కడ కనపడదు కానీ మనకు ఆల్రెడీ ఇది క్యాల్కులేట్ చేసాం కాబట్టి ఈ అమౌంట్ కూడా ఇక్కడ వేసుకుంటున్నాము సో ఎన్ని అమౌంట్స్ అయినాయి ఆ మూడు ప్లస్ ఇది ఒకటి నాలుగు ఈ నాలుగు తీసేస్తే మనకు వచ్చింది ఫోర్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అంటే ఇంత అమౌంట్ మనకి అవైలబుల్గా ఉంది అమౌంట్ అవైలబుల్ ఈజ్ దిస్ మచ్ ఇంత ఉంటే యాక్చువల్ పేమెంట్ చేయాల్సింది ఎంత చూడండి అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్ ఎంత ఇచ్చే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అన్నాడు ఇది పేమెంట్ చేయాల్సింది ఇంత మన దగ్గర ఉన్నదేమో గింతనే తక్కువ ఉంది కదా ఇన్సఫిషియంట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫామ్లో ఏమేస్తాము ఈ అమౌంట్ అమౌంట్ ఎంత ఉందో ఆ అమౌంట్ ఇంటూ టూ బై టూ పర్సెంట్ అన్నాడు కదా టూ బై హండ్రెడ్ అండ్ టూ తక్కువ ఉంది కాబట్టి సఫిషియంట్ ఉందనుకోండి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ ఉందనుకోండి సపోజ్ థర్టీ థౌజండ్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం టూ బై హండ్రెడ్ వేసేవాళ్ళం గుర్తుంది కదా సో ఫోర్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ బై హండ్రెడ్ అండ్ టూ ఇట్ కమ్స్ టు టూ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇదేంటి సెకండ్ కమిషన్ ఇప్పుడు ఈ రెండుగా ప్లస్ చేయండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ కమ్స్ టు థౌజండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇక్కడ వేసుకున్నాను అర్థమైందా థౌజండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇక్కడ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు అమౌంట్ చూడండి ఫార్టీ థౌజండ్ మైనస్ ఆల్ దీస్ ఫోర్ ఎంత వచ్చింది ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ వచ్చింది ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ కానీ ఇక్కడ అన్సెక్యూర్ క్రెడిటర్స్ ఎంత ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అయితే మన దగ్గర లేదు మన దగ్గర ఎంత ఉంది ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఉంది పే పే చేద్దాం ఎంత ఉంటే అంత ఇచ్చేద్దాం ఇంకా లేకపోతే మనం ఏం చేస్తాం సో మనం పే చేస్తున్నది అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్కి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఇదేంటి బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ సింపుల్ ఏం లేదు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఒక్కటి నేర్చుకోండి ప్రాబ్లం అంటే నార్మలే ఫార్మాట్ బట్టి వేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాము ఏం వస్తే అది ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్న రాస్తాం ఐ మీన్ రిసిప్ట్ సైడ్ రాస్తాము ఇంకా పేమెంట్లు అని క్రెడిట్ సైడ్లో అంటే పేమెంట్ సైడ్లో రాసుకుంటాం అంతే స్క్రీన్ షాట్ కావాలా తీసుకోండి ఈ ప్రాబ్లం అర్థమైతే ఈరోజు చేసినవి ఇంకొక ప్రాబ్లం మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చేద్దాము చేసి లిక్విడేషన్ చాప్టర్ వైండ్ అప్ చేస్తాను మీరు ఆర్పీ త్రివేది అనే తీసుకోండి మీకు ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన ఏ టెక్స్ట్ బుక్ అనే తీసుకోండి ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్లో ఉంటే సిఏ సిఎస్ సిఎంఏ ఇంకా ఏ ఏ కోర్స్ చేస్తే ఆ కోర్సులో మీకున్న మెటీరియల్లోంచి ఏ ప్రాబ్లం అనేది తీసి వర్కౌట్ చేయండి మీకు ఒక ఐడియా అయితే పక్కా వచ్చేసింది
అది కొంచెం ఆ ప్లేలిస్ట్ క్లియర్గా ఫాలో అయిపోయి మీ క్లాస్ వాళ్ళకు కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి వాళ్ళు కూడా మీకు ఏదో హెల్ప్ చేస్తారు కదా మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆ మాత్రం హెల్ప్ చేసుకోమా ఓకే సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దాము స్టే కనెక్టెడ్ మీతో చాలా కబుర్లు చెప్పాలి ముచ్చట్లు పెట్టాలి లేకపోతే జోకులు వేయాలనిపిస్తుంది కానీ కనపడరు కదా ఎనీహౌ సీఎన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ గుడ్ లక్